د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوخت او د نګرهار والی په ځانګړې همکاري په دې ولایت کې د ورېخم لار ارزښت تر سرلیک لاندې علمی او څېړنیز د ورځنی سیمینار نن د لندې په نهه ویشتمه پای ته ورسېده دغه علمی او څېړنیز سیمینار چې د جلال آباد ښاروالۍ مېلمستون کې جوړ شوی و پکې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر نګرهار والی د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس د پوهنتون استادانو د کوزې پښتونخوا نامتو لیکوالانو او استادانو د بېلابېلو ولایتونو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیسانو ولایتي شورا غړو په دې ولایت کې د ایران کنسل او ګڼ شمېر نور ګډون کړی وو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وویل چې د نګرهار ولایت د مسولینو او ولسونو په غوښتنهي د سیمینار دویمه ورځ په نګرهار کې ترسره کړه او زیات یې کړه دا ولایت د افغانستان په کچه ځانګړې سوداګریز ارزښت لري هغه وویل چې په دې سیمینار کې د یولسو ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ رئیسان ګډون لري چې دا فرهنګي اونۍ به په ټولو ولایتونو کې نمانځل کېږي ولې ننګرهار د دې سیمینار په دغه غوره کړی د دې ولې جواب دا دی چې ننګرهار د درو اړخونو له لورې د دې مستحق چې باید دلته د سیمینار دوهمه برخه تیاره شي لومړی استحقاق یې دا و چې د جنوبي لارې د ورېښمو د جنوبي لارې په یوه داسې معبر او ځای چې واقع و چې بوتالې پوترا او بلخې سره وښلولې دا لاره په کابل هم تېره شوې خو د کابل د څنګه تېره شوې د ګرام څخه تېره شوې خو د بوتالې پوترا څخه تر پېښور یا پورې شاپورا او تر هغه وروسته په همدې اډې باندې دا لاره تېره شوې ده نو ځکه ننګرهار د دې مستحق و چې باید د ورېښمو د جنوبي لارې د محبر په توګه دا سیمینار دې سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلام منګل د خبرو پر مهال د اطلاعات او فرهنګ له وزیر مننه وکړه چې د ورېښمو لار تاریخي اقتصادي او کلتوري موضوع په تړاو د علمي او څېړنیز سیمینار د کوربتوب ویاړې ننګرهار ته ورکړ نوموړي زیاته کړه افغانستان د ستراتیژیک اهمیت له مخې په خپل تاریخ کې د یو داسې هېواد په توګه مطرح دی چې تمدنونهي سره نښلولي ملتونه یې سره د سوداګریزې راکړې ورکړې او نیکو روابطو په تار تړلي دي او اهمیت یې نن هم پر ځای دی دغه ډول سیمینارونه د ورېښمو د تاریخي لارې د اهمیت په اړه د هېواد روان اقتصادي سیاست ښه تصویر وړاندې کولی شي نن افغانستان تر بل هر وخت زیات اقتصادي پیاوړتیا او د سوداګریزه برخه کې د پرمختګ اصل ته ژمن دی که پرون د ورېښمو په لار د اوښانو او آسونو سوداګري روانه وه او چین له نورې نړۍ سره د روابطو په تار تړه نن زموږ هېواد سیله د لویو لارو جوړېدو لپاره ښه مساعده ده د دې سره به په فرهنګي سیاسي اقتصادي او ټکنالوژیکي برخه کې نړیوال خدمتونه ترسره شي که دومره ښه مو لار جوړه او پروژه یې عملي شي دا لاره به شپېته هېوادونه سره وتړي هغه وویل نن افغانستان تر بل هر وخت اقتصادي پیاوړتیا او په سوداګریز برخه کې د پرمختګ اصل ته ژمن دی د ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ورېښمو لار پروژې ته دې عملي بڼه ورکړي تر څو افغانستان د پرمختللو هېوادونو په قطار کې وشمېرل شي حکومت نه غوښتنه هم دا ده تر څو افغانستان د ورېښمو لارې د پرمختګ اصل ته او بیرونی خارجه پالیسی باندې په با هېوادونو نور هم زور واچوي تر څو چې دغه پروژه عملي شي او دغه لاره چې ډېر ارزښت لري خصوصا د اقتصاد د طرف که دا جوړه شي نو موږ هم به دا هېوادونو په قطار کې وځلېږي د دې سیمینار په دویمه برخه کې محمد بشید دودیال عبدالجبار عابد برکت شاه کاکړ خطاب خان فیضی استاد زرمتی او یو شمېر نورو د ورېښمو د تاریخي لارې د ارزښت 
پاړه لیکلې مقالې ولوستې د دې سیمینار په پای کې لیکل شوی پرېکړه لیک د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ سمیل لوري ولوستل شو چې په کې د وریخمو د تاریخي لارې د ارزښت په اړه علمي څېړنیز اقتصادي کلتوري او نورې اړونده لیکل شوو مقالو د چاپ غوښتنه شوې وه همدارد په پرېکړه لیک کې په هغه ولایتونو کې هم د ورته سیمینارونو د جوړېدو غوښتنه شوې وه چې د وریخمو لار په کې غځېدلې ده په دې پرېکړه لیک کې د وریخمو لار ته د تاریخي ارزښت له مخې د ځانګړې پام لرنې غوښتنه شوې وه او همدا راځي د لارې په اوږدو کې د جغرافیوي اقتصادي تاریخي او کلتوري ارزښت د ساتلو په مخه د ځانګړو لوښو پر نصبولو ټینګار کړی وو د وریخمو لار ارزښت تر سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار لومړۍ ورځ په کابل او دویمه ورځ په ننګرهار کې ترسره شو چې په کې ګڼ شمېر دولتي مسؤلینو او فرهنګیانو ګډون کړی وو د یادونې وړ ده چې د وریخمو لار له هند د افغانستان له لارې چین ته غځېدلې وه او تر اروپا هم رسېدلې وه دا لاره له هند له راتلله د جلال آباد پر لاره په وریخمو تنګي تېرېده چې دا نوم یې هم له همدې امله دی کابل ته را رسېدله او بیا له کابل بلخ ته تلله له بلخه یې یو خوا د چین پر لور تللو او بل خوا خې د هرات پر لور غځېدلی او اخوا به تلله د وریخمو په لاره له هند نه خوراکي او تسعیني توکي چین ته تلل او له چین به وریخم پرې انتقالېدل